റഷ്യ ഉക്രൈൻ പ്രശ്നം യുദ്ധമുഖത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്പിൻ്റെയും ആയുധങ്ങൾ ഉക്രൈൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കേഫ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് ബലാറസിൽ റഷ്യയുടെ സൈനിക സന്നാഹങ്ങളും ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയത്തും യുദ്ധത്തിനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഉക്രൈനെ ആക്രമിച്ചാൽ നാറ്റോ ഇടപെടുമെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാണ് ഉക്രൈൻ നാറ്റോയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അതിർത്തി രാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ട് റഷ്യയുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും എന്നാണ് റഷ്യ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു നീക്കത്തെയും റഷ്യ ചെറുക്കും റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഉക്രൈനിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കേഫിലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രസ്താവന കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ല സാഹചര്യത്തിലും റഷ്യക്കെതിരെ നാറ്റോ നീങ്ങിയാൽ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഗ്യാസ് കട്ടാക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഗ്യാസും യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അമേരിക്ക ഖത്തർ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യൂറോപ്പ് അമേരിക്കയോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബലാറസിൽ വൻതോതിലുള്ള യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളാണ് റഷ്യ ഒരുക്കുന്നത് സു മുപ്പത്തി അഞ്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പാൻസിർ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റങ്ങളും നിലവിൽ തന്നെ വിന്യസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു റഷ്യ ഉക്രൈൻ അതിർത്തികളിൽ കരയിലും കടലിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും യുദ്ധത്തിന്റെ കാർമേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊരു മൂന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുടെ സൈന്യത്തെയും വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റഷ്യക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ചൈനയും രംഗത്തു വന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റഷ്യൻ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഷ്ട്രം റഷ്യൻ ഗ്യാസിന് പകരം എന്നത് ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ എളുപ്പം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയതോ ആയ കാര്യമല്ല എന്ന് ജർമ്മനി അറിയിച്ചു പല സാഹചര്യത്തിലും റഷ്യ ഗ്യാസ് കട്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഇതുണ്ടാക്കുക വീടുകളിലും കമ്പനികളിലും ഇത് വൻ പ്രതിസന്ധിയും സൃഷ്ടിക്കും ഗ്യാസ് സപ്ലൈസ് ഗ്യാസ് സപ്ലൈസ് ഗ്യാസ് സപ്ലൈസ് ഗ്യാസ് സപ്ലൈസ് ഗ്യാസ് സപ്ല